，帮俄罗斯老丈人家装修好了，还添置了几套大家具。说不这次来俄罗斯，除了陪俄罗斯丈母娘和老丈人过新年，还有一个更重要的任务，就是改善我和老丈人之间的关系嘛。所以我特地从国内买了几套家具和地毯，打算帮俄罗斯老丈人家好好装修一下。毕竟老两口之前住的房子，因为一场火灾，所有的东西都烧没了。后来老丈人向银行贷款建了现在的房子，但是房子建好之后，就再也没有多余的钱装修买家具了。所以俄罗斯丈母娘和老丈人硬是住了十几年的毛坯房，家具也都是从邻居家借的。直到我和娜娜在俄罗斯办婚礼的时候，老两口才将房子简单装修了一下，贴了墙纸，吊了顶，装了窗帘。所以这次趁着新年的机会，我也打算帮老两口把房子好好装修一下，让他们住得舒心一点。我们从中国买的这个两个大地毯也到了，到时候给丈母娘他们的房间卧。卧室里面重新装修一下，布置一下。圣诞树的话就放在这边。帮他们买了一个这个电视柜啊，还有一个这个架子。架子的话，这个上面丈母娘都摆着这些从中国的茶呀、礼物啥的。因为他们之前丈母娘的床头柜就用这个箱子给搭起来的。我们现在要去城里面拿我们的那个家具啊，打算帮爸爸妈妈把他们的房间好好装修一下。所以买了几件几套这个家具，还有从中国买的那个地毯已经到了，对不对？两个大地毯，今天再去拿两套那个家具，然后今天已经是三十号了，今天帮爸爸妈妈把他把他们那个房间打扮得漂漂亮亮的，对不对？有家的感觉，全新的感觉，新的感觉。然后那个圣诞树也都已经装好了，现在去和这个哥哥会合，然后哥哥来这里帮我们把那个家具给装好了。我们现在已经把这个家具都拿好了，一个大柜子，然后这边还有，我们现在在等那个大卡车，大卡车来了之后就可以把这个装上车了。这个家具实在是太大了，所以老丈人这个车也装不下。娜娜专门叫了一个那个拉货的大卡车，这个车的话已经来了，然后我们已经装好车了。我们现在已经把所有的这个家具都已经装车了，现在回丈母娘家，让他们把这个家具都装好，就可以把他们这个房间全部布置好了。今天的话应该没有问题啊，都布置好，明天就准备迎接这个新年了。又堵在火车这里了，前面排老了，老长一条队。然后咱们刚才打的这个货车也在后面，不知道要等多长时间。火车头已经开始动了，大舅哥这个车也到了，咱们帮这个大舅哥把这个家具给卸下来。我们到家了，现在开始装这个衣柜，大衣柜，老大了。我们看起来好复杂。这个你看，嗯，这边呢，一，这个不对，这个，我这个，开始。丈母娘和老丈人房间，我们也帮这个装修了一下，买了一个电视机柜，还有一个大衣柜，这边有个架子。现在感觉就没有那么乱了，特别干净的，这种风格的话也很简约。然后这个地毯也是我们从国内买过来的，这个客厅里的地毯也是从国内买过来的，感觉现在。丈母娘一家的话，现在也感觉是焕然一新啊，焕然一新啊。